പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ നമസ്കാരം ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതിയിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ജനറൽ നോളേജ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് അപ്ഡേഷൻ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഏതൊരു എക്സാമിനും കറണ്ട് അഫേഴ്സിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ ഈ വീഡിയോയും ഓരോ ദിവസവും ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതേപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് റെജിമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ആർമി ടു കോവർ ദി സെറിമോണിയൽ ആർമി ഗാർഡ് ഇൻ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ ഫ്രം ദി ഫിഫ്ത് ബറ്റാലിയൻ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഗോർക്ക റൈഫിൾസ് ഒന്നാം ഗോർക്ക റൈഫിൾസിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ബറ്റാലിയനിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെ സെറിമോണിയൽ ആർമി ഗാർഡ്സിനെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഏത് റെജിമെൻറ്റ് ഏറ്റെടുത്തു സിക്സ്ത് ബറ്റാലിയൻ ഓഫ് ദി സിഖ് റെജിമെൻറ്റ് സിക്സ്ത് ബറ്റാലിയൻ സിഖ് റെജിമെൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഗോർക്ക റൈഫിൾസ് നിന്ന് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെ സെറിമോണിയൽ ആർമി ഗാർഡ് ഏറ്റെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശ്രീ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഈ സെറിമോണിയൽ അവാർഡ് ചേഞ്ചിങ് ഓവർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു വിച്ച് കൺട്രി ഈസ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എ സമിറ്റ് ഓഫ് ദി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ദി സാങ്കേ കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എസ് സി ഒ ഓൺ തേർട്ടീത്ത് നവംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ മുപ്പതിന് ഷാങ്കേ കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എസ് സി ഒ സർക്കാർ മേധാവികളുടെ ഉച്ചകോടി നടത്തുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ മുപ്പതാം തീയതി ഷാങ്കേ കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എസ് സി ഒ ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ സമിറ്റ് നടത്താൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഫുൾ മെമ്പേഴ്സ് ആയതിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണിത് ഇത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ അജണ്ട ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇക്കോണമിക് അജണ്ട ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും ഇൻ വിച്ച് പ്ലേസ് തമിഴ്നാട്സ് ഫസ്റ്റ് കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് സി എൻ ജി റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഹാസ് ബീൻ കമ്മീഷൻഡ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് സി എൻ ജി റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് പൊറാവച്ചേരി നാഗപട്ടണം നാഗപട്ടണത്ത് പൊറാവച്ചേരിയിലാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തമിഴ്നാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ കംപ്രസ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് ഡൽഹിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ സി എൻ ജി ആരംഭിച്ചു ഹു ബാങ്ക് ദി മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡിജിറ്റൽ അവാർഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫ്രം ദി നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ഓൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നവംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് ദേശീയ ക്ഷീര വികസന ബോർഡിൽ നിന്ന് പാൽ ഉൽപ്പാദകരുടെ ഡിജിറ്റൽ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നേടിയത് ആരാണ് ശ്രീജ മഹിള മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് തിരുപ്പതി തിരുപ്പതി ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ശ്രീജ മഹിള മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡിജിറ്റൽ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത് തിരുപ്പതി ആസ്ഥാനമായുള്ള ശ്രീജ മഹിള മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി സ്ത്രീകളുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തേതാണ് അതേപോലെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻസിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ഒരു പാൽ കമ്പനിയാണ് ശ്രീജ മഹിള മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറായിരം സ്ത്രീകൾ ഈ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു വിച്ച് ട്രെയിൻ ഹാസ് ബിക്കം ദി ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ട്രെയിൻ വിത്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ കോച്ചസ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് ക്ലോക്കിംഗ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് വൺ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ഓൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നവംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിന് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഇരുപത്തിനാല് കോച്ചിലുള്ള ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ട്രെയിനായി മാറിയ ട്രെയിൻ ഏതാണ് ദി പ്രയാഗ്രാജ് എക്സ്പ്രസ് ഡൽഹി പ്രയാഗ്രാജ് എക്സ്പ്രസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ നൂറ്റി മുപ്പത്
പ്രയാഗ്രാജ് എക്സ്പ്രസ് ആരംഭിച്ചത് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ ജർമ്മൻ കമ്പനി ലിങ്കെ ഹോഫ്മാൻ ബുഷ് ആണ് നെയിം ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ബിക്കംസ് ഫസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ടു ഗെറ്റ് ഗ്ലോബൽ സ്ട്രോക്ക് സർവീസസ് അവാർഡ് കൺഫേർഡ് ബൈ ദി വേൾഡ് സ്ട്രോക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡബ്ല്യു എസ് ഒ വേൾഡ് സ്ട്രോക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡബ്ല്യു എസ് ഒ നൽകുന്ന ഗ്ലോബൽ സ്ട്രോക്ക് സർവീസ് അവാർഡ് നേടുന്ന ആദ്യ ഏഷ്യക്കാരനായി മാറിയ വ്യക്തിയുടെ പേര് പ്രൊഫസർ ജയരാജ് ഡി പാണ്ഡ്യൻ ലുധിയാനയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ ജയരാജ് ഡി പാണ്ഡ്യൻ ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ഗ്ലോബൽ സ്ട്രോക്ക് സർവീസ് അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക്കലി ഡെവലപ്ഡ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഓഫ് ചൈന വിച്ച് ഹാസ് ബിൻ പവേർഡ് ഓൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നവംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ ഇരുപത്തെട്ടിന് ചൈനയിൽ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ ആണവ റിയാക്ടറിൻ്റെ പേര് ഹുവാലോങ് ചൈന മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ സഹായമില്ലാതെ ആദ്യത്തെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ നിർമ്മിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ഈ ന്യൂക്ലിയറിന് പവർ നൽകിക്കൊണ്ട് അത് ആരംഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അറുപതോടുകൂടി ചൈന കാർബൺ ന്യൂട്രൽ രാജ്യം ആകണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹു വൺ ദി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ബഹ്റിൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് വിച്ച് ഹെൽഡ് അറ്റ് ദി ബഹ്റിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സർക്യൂട്ട് ഇൻ ഷാക്കിർ ബഹ്റിൻ ബഹ്റിനിലെ ഷാക്കിർ സർക്യൂട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ബഹ്റിൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് അതിൽ വിജയിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേര് ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൺ സെവൻ ടൈം ഫോർമുല വൺ വിജയിയായിട്ടുള്ള ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൺ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി നടന്ന ബഹ്റിൻ ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സിൽ വിജയിച്ചത് നമ്മളിന്ന് ഇത്രയും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിൽ നല്ല മാറ്റം വരും നമുക്ക് ഏതൊരു എക്സാമും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച